हो चुकी है ओके सो टूडे वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन टर्शियस स्ट्रक्चर्स विच आर द ग्लोबुलर एंड द फाइबर प्रोटीन ओके okay. अच्छा अब पिछले जो हमने लेक्चर्स किए हैं उनके अंदर हमने प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स पढ़े हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है डिफरेंट हिरार्कीज पढ़ी है कि किस लेवल से किस लेवल तक हमारी प्रोटीन है वो किस तरह एक स्ट्रक्चर को अटेन करती है हमने फर्स्ट इसके अंदर अमायनोसिड का सीक्वेंस पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने अमायनोसिड की सीक्वेंस के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है उसकी वजह से अल्फा हिलिस बनती हैं बीता प्लेटेड शीट्स बनती हैं देन टर्न्स होते हैं कुछ रेगुलर रिपीट्स होती हैं कुछ इरेगुलर रिपीट्स हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के जिनके हमने डोमेन्स पढ़े मोटिस पढ़े एंड देन इन तमाम चीज़ों की थ्री डोमेंशनल अरेंजमेंट से वी वर एबल टू प्रोड्यूस द टर्शरी एंड देन क्वार्टन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप जो कि इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और इसकी किसी भी प्रोटीन के फंक्शन के बीच में पाया जाता है सो so, हम अगर फंक्शनैलिटी के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो प्रोटीन हैं उनकी दो टाइप्स हैं या तो दे आर ग्लोबुलर और दे आर फाइबरस इन नेचर जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज हीमोप्रोटीन या फिर जिसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास हीमोग्लोबिन की है अब जो हीमोप्रोटीन्स हैं ये हमारे पास स्पेशलाइज प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर एक स्पेशल प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम हीम कहते हैं ठीक है अब ये जो हमारे पास जो इसके अंदर हीम के अंदर जिसको मैंने प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा प्रोस्थेटिक ग्रुप एक नॉन प्रोटीन ग्रुप है ठीक है प्रोस्थेटिक का मतलब है कि वो ग्रुप जो कि प्रोटीन नहीं है ठीक है अच्छा अब ये जो हीम ग्रुप है इसका क्या फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर ही सिर्फ हीमो हीमोप्रोटीन हमारे पास एक ग्रुप है ग्लोबल प्रोटीन का जिसके अंदर एक एग्जांपल हीमोग्लोबिन है इसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक खास थ्री डायमेंशनल उसकी शेप है उस शेप को हम हीम ग्रुप कहते हैं यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ओके यहाँ पे देखिए ये जो आपके सामने यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है राइट साइड के ऊपर जिसके अंदर ब्लू कलर के बॉल और स्टिक मॉडल है ब्लू और रेड कलर का और उसके सेंटर के अंदर आपको एक येलो कलर का पार्ट नजर आ रहा है जो कि एक स्क्वायर के अंदर है ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द हीम ग्रुप ठीक है अब ये हीम ग्रुप जिन तमाम प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा दे आर ऑल कॉल्ड हीमो प्रोटीन्स जिसके अंदर वन एग्जाम्पल इस हीमोग्लोबिन अब ये जो हीम ग्रुप है इसके इसकी जो ये खास थ्री डायमेंशनल शेप है इसका डिफरेंट रोल्स हैं जो कि ये प्ले करता है इन 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 जहाँ पर भी ये मौजूद हो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि हमने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ी है और वहाँ पर मैंने आपको साइटोक्रोम्स के बारे में बताया था साइटोक्रोम्स के अंदर भी ये हीम ग्रुप पाया जाता है और इसके अंदर इसका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और इनको ट्रांसफर करता है मतलब हीम ग्रुप इन केस ऑफ द साइटोक्रोम्स इज डूइंग वट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसी तरह अगर मैं इंजाइम्स की बात करूं तो वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम कैटालेज इंजाइम है और कैटालेज इंजाइम क्या करता है हाइड्रोजन पारोक्साइड को जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है इसको ब्रेक डाउन करता है इसकी भी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर एक हीम ग्रुप पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है फंक्शन इज टू कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड देन वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड माइग्लोबिन और इन हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन के अंदर इस हीम ग्रुप का फंक्शन डिफरेंट है ये रिवर्सिबली बाइंड करता है विद ऑक्सीजन और दो This can also bind with carbon monoxide and carbon dioxide, but the main इनके अंदर function है वो reversible binding है with the oxygen molecule. आपके सामने जो ये diagram बनी हुई है अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर okay यहाँ पर मैं second slide पे जाती हूँ ये आपके सामने हीम का structure आपके पास मौजूद है और ये जो यहाँ पर एक ring like structure बना है इसको हम protoporphyrin ring कहते हैं. इस protoporphyrin ring के अंदर देखें center के अंदर एक iron molecule मौजूद है. और ये जो आयरन मौजूद है इसके ऊपर चार्ज आप देखें दिस इज प्लस टू दिस इज कॉल्ड दी फेरस आयन आयन की आयरन की वहां पर दो स्टेट्स हैं एक प्लस टू है और एक प्लस थ्री है प्लस टू इज कॉल्ड फेरस वेल दी अदर वन इज कॉल्ड फेरिकाइन आप ये आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो आयरन है ये सेंट्रल रीजन के अंदर मौजूद है इस पॉरफाइन रिंग के अंदर और इस सेंट्रल रीजन के अंदर ये देखिए कि ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है ये पिंक कलर की जो लाइंस हैं यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसने कौन कौन से बॉन्ड बनाए हैं आप ये देखें कि ये जो रिंग है इसके अंदर दिस इज हेल्ड सेंट्रली विद दी हेल्प ऑफ नाइट्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है चार हमारे पास ये बॉन्ड बनाता है जी नाइट्रोजन के साथ 
पॉर फायर के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इसके अलावा ये हमारे पास जो फेरासाइन है दो बॉन्ड्स और बना सकता है एक बॉन्ड ये बनाता है जी हिस्टिडिन मॉलिक्यूल के साथ जो कि मैं आगे आपको हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर बताऊंगी तो स्ट्रक्चर के अंदर यू विल सी के जो हमारे पास अल्फा इसकी चेन है उसके अंदर किस पोजिशन के ऊपर वी हैव दिस हिस्टिडिन मॉलिक्यूल और ये हिस्टिडिन मॉलिक्यूल के साथ ये बाउंड बनाएगा दिस इज द फिफ्थ बॉन्ड जबकि यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सीजन जो ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया इसके साथ इस फेरिस आयन का जो बॉन्ड है ये रिवर्सिबली ब्रेक भी कर सकता है और ये बन भी सकता है दिस इज द सिक्स बॉन्ड जो कि हीम ग्रुप के अंदर ये आयरन मॉलिक्यूल बनाता है आप ये हमारे पास जो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों प्रोटीन के अंदर पाया जाता है राइट right? और यू सी पॉरफरिन के साथ मेन जो कोवलेंट इंटरेक्शन है कोवलेंट बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ है जो कि इस आयरन की डिस्क को या आयरन के सेंट्रल आयन को जो फेरस आयन है उसको मेंटेन करता है सेंटर के अंदर इसके अलावा जो यहाँ पर हिस्टिडीन और ऑक्सीजन के साथ आप देख रहे हैं इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन मतलब ये कि यहाँ पर वीक इंटरेक्शन है दिस इज नॉट ए बॉन्ड इट कैन बी आइदर आयनिक इंटरेक्शन या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है जबकि जहाँ पर आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए कोवलेंट बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के साथ यू सी देर इज अ सॉलिड लाइन इट कैट फॉर्म दिस सॉलिड यहाँ पर कोबलेंट बॉन्ड बना सकता है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनो ऑक्साइड यहाँ पर ये बॉन्डिंग रिवर्सिबली बन भी सकती है और ये टूट भी सकती है यहाँ पर दिस बॉन्ड इसको हम कोऑर्डिनेट कोबलेंट बॉन्ड भी कहते हैं ठीक है अगर इसकी हम सब कैटेगरी की बात करें ओके okay, ये जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये हीम का मेन स्ट्रक्चर है अब हम जो ग्लोबलेंस पढ़ेंगे उनके अंदर हम दो ग्लोबलेंस पढ़ेंगे वह एक हमारे पास है जी मायोग्लोबिन और दूसरी हमारे पास है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो मेन स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन uh, के अंदर वी हैव अ सिंगल ये भी हीमो प्रोटीन है लेकिन ये एक सिंगल चेन इसके अंदर पाई जाती है मोनोमेरिक यूनिट पाया जाता है जबकि हिमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास हीमो मायोग्लोबिन की तरह की चार चेन्स पाई जाती हैं सो मायोग्लोबिन इज अ मोनोमर जबकि जो हिमोग्लोबिन है दैट इज ए टेट्रामर और टेट्रामर के अंदर वी हैव अल्फा एंड बीटा चेन्स अल्फा और बीटा दो चेन्स मिलकर एक डायमर बनाती हैं सो वी हैव टू डायमर्स विच आर हेल्प टूगेदर टू फॉर्म अ टेट्रामर इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जबकि मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसका भी ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन है लेकिन इसकी पोजिशन डिफरेंट है मायोग्लोबिन हमारे पास वो हीमोप्रोटीन है जो कि हार्ट और स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाती है ये भी ऑक्सीजन को रिजर्व करती है ऑक्सीजन को कैरी करती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सिंगल पोलिपेप्टाइड चेन है और इसके अलावा ये जो हमारी जो चेन है सिंगल चेन इसके पास भी एक सेंट्रल आयरन मौजूद है और ये सेंट्रल आयरन इसी स्ट्रक्चर को और इसी बॉन्डिंग पैटर्न को फॉलो करता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर सेंटर के अंदर दिखाया ओके राइट right. इससे पहले हीमोग्लोबिन से जाने से पहले मैं आप लोगों को मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि क्या डिफरेंट है और ये मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये मेन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उससे किस तरह डिफरेंस है इसके बीच में और जो इसके अंदर अल्फा हिलिकल कॉन्टेंट कितना है इसकी लोकेशन क्या है पोलर नॉन पोलर माइनोसिड यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर जो जो सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन है जो कि फोल्ड हुई होती है और आ, मतलब ये जो फोल्ड होती है ये हम कह सकते हैं कि जी एट डिफरेंट स्ट्रेचेस हैं अल्फा हिलिस के जो कि इसमें फोल्ड होके ये मेन कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके अंदर जो 80 परसेंट पार्ट है प्रोटीन का दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा हीलिक्स जो कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई थी मतलब ये कि सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये मौजूद है और इसको हम रिजन को आ, मतलब उनके डिपेंडिंग अपॉन के इसके अंदर कौन सा मानोसेड पाया जा रहा है और इसके अंदर जो स्ट्रेच है वो कहाँ पर बेंड हो रही है उसके बेस के ऊपर हम इसको लेबल भी कर लेते हैं ओके okay. अब इसके अंदर एक खास बात यह है कि जो हमारी मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल होती है इसके जो लास्ट माइनो एसिड होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोलीन प्रोलीन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जिसको हम इमीनो एसिड भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप था दैट वॉज नॉट लाइक फ्री नहीं था और ये इन्वॉल्व था एक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी वजह से जहां पर भी हमारे पास ये प्रोलीन मॉलिक्यूल मौजूद होगा अल्फा हिलिक्स के अंदर वहां पर क्या पाया जाएगा एक किंक या फिर एक बैंड पाया जाएगा सो so, हमारे पास ये जो मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके अंदर लास्ट के अंदर 
जो अमाइनो एसिड होता है दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रोलीन मॉलिक्यूल व्हिच प्रोड्यूसेस द किंग और अ बेंड और ये अगर वहां पे ये जो प्रोलीन मॉलिक्यूल है इसके किंग या बेंड की वजह से जो लूप्स बनते हैं मेन मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर दे आर कॉल्ड बीटा बेंड्स या इनको बीटा लूप्स भी कहा जाता है और इन लूप्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है अगर हम लोकेशन की बात करें कि यू नो के जो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इट हैज जिस जितना भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये पोलर इन्वायरमेंट है तो अगर हम इसकी माइग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें सो इस स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव ऑब्वियसली वी हैव पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जितने भी हमारे पास माइग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसका जो सेंट्रल पार्ट है जो इसकी सेंट्रल कोर है दैट इज मेडअप ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एन एक्वेस इन्वायरमेंट जबकि जितने भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो तमाम ऑब्वियसली इसको पैक करने के लिए सेंट्रल रीजन के अंदर पाए जाएंगे जबकि जितने भी हमारे पास पोलर या चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे मतलब एसिडिक या बेसिक हो गए दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दे आर देर फॉर इन्वॉल्व इन इन बॉन्डिंग से जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या फिर ये आयनिक बॉन्ड्स वगैरह बनाएंगे विद विद अ पोलर एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल वाटर के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे अगर हम बाइंडिंग की बात करें ऑफ द हीम ग्रुप तो uh, ये जो आप लोगों को यहां पे ये स्ट्रक्चर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है तो इसी के मैंने इसकी कोई और भी यहां पे डायग्राम लगाई हो ओके okay. ये आप यहाँ पे आ, इसके अंदर फिगर ए और फिगर बी के अंदर देखें वी हैव दिस सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन ऑफ द माइग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द बेंड्स इसको मैंने डिवाइड किया मैंने आपको बताया था एट स्ट्रेचेस हैं ए से लेकर एच तक इसकी आप देखिए ये आपके पास ए से लेकर एच तक इसकी यहाँ पर टेन टर्न मौजूद है और ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर यू सी दिस लूप या फिर ये जो बेंड है या जो किंग है दिस इज प्रेजेंट दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द प्रोलीन मॉलिक्यूल और आप यहाँ पर इसकी बी स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि ये हमारे पास ये इसके अंदर हिलिसिस हैं जो मैंने आपको बताई थी कि एट हिलिसिस थी ये यहाँ पर ये जो एफ हिलिक्स और जो ई हिलिक्स है यहाँ पर एक बीटा बेंड मौजूद है और सेंटर के अंदर यू सी कि हमारे पास वही पोरफायरिन रिंग मौजूद है और इस पोरफायरिन रिंग के अंदर वी हैव दिस सेंट्रल पिंक कलर की आयरन है सेंट्रल आयरन है और इस आयरन के अंदर यू सी के एक पार्ट हमारे पास इंटरेक्ट कर रहा है विद दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा पार्ट हमारे पास प्रोक्सीमल हिस्टीन मॉलिक्यूल के साथ एक आयनिक uh, इंटरेक्शन जो है वो इसने बनाई हुई है अब इसकी सर्फेस के ऊपर एज आई एज यू कैन सी आई थिंक यू कैन सी माई पॉइंटर कैन यू सी माई पॉइंटर आई डोंट नो इफ यू कैन सी माई पॉइंटर तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर पोलर है सेंट्रल कोर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है और तमाम के तमाम जो हमारे पास नॉन पोलर एजूज हैं वो इसके सेंटर के अंदर मौजूद है ओके okay? अब ये जो हमारे पास हीम ग्रुप है इसके अंदर इसका इसने एक पॉकेट बनाई होती है और इस पॉकेट के अंदर हमारे पास ये हीम ग्रुप मौजूद है और ये जो इसके अंदर यू सी दिस दिस ग्लोबिन इसको हम माइग्लोबिन भी कहते हैं या फिर इसको ग्लोबिन भी कहते हैं ये हमारे पास जो इसके अंदर ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो स्टेबलाइज होती है बाय दी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर ये बनता है ठीक है जिसके अंदर हाइनिक इंटरेक्शन वगैरह मौजूद हैं जो कि रिवर्सिबल बाइंड अलाउ करती हैं फेरस आयन की विद दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब ये कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के लिए दिस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल ओके नेक्स्ट हम जाते हैं जी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो सेंट्रल आप इसके अंदर फिगर देख सकते हैं फिगर ए और बी देख सकते हैं बी के अंदर अगर आप देखें तो बी के अंदर यू सी दिस सेम मेन स्ट्रक्चर हमारे पास माइग्लोबिन का उसके अंदर इन माइग्लोबिन के अंदर चार मॉलिक्यूल्स हैं जो कि माइग्लोबिन के चार मॉलिक्यूल समझने के इकट्ठे हो गए हैं रिजल्ट के अंदर उन्होंने एक टेट्रमर बनाया है हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन के अंदर मैंने आपको पेन डिफरेंस बताया कि जो हमारे पास माइग्लोबिन था ये कहाँ पे मौजूद था ये हमारे कार्डियक मसल्स के ऊपर मौजूद था ठीक है जबकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाया जाता है ठीक है ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट माइग्लोबिन क्या कर रहा था ऑक्सीजन को रिजर्व भी करता है और उसकी ट्रांसपोर्ट भी करता है लेकिन हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द कैपिलरीज ऑफ द टिश्यूज राइट हीमोग्लोबिन की आगे वहां पर डिफरेंट टाइप है जो मेजर हीमोग्लोबिन है वो उसको हम हीमोग्लोबिन ए कहते हैं ये तमाम एडल्ट के अंदर पाए जाते हैं इसके अलावा और भी हीमोग्लोबिन की टाइप्स हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी लाइफ की कौन सी स्टेज है हमारा क्या लाइफ है कौन सी हम 
मतलब कौन सी हम एज फैक्टर ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल वेरी कर सकता है लेकिन एडल्ट्स के अंदर हीमोग्लोबिन ए जिसका स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे जिसके अंदर फोर पोलिपेप्टाइड जेन्स हैं ये दिस इज द मेजर वन ओके अब यहाँ पर आप देखिए आप फिगर के अंदर देख सकते हैं ये जो फिगर ए के अंदर है इसके अंदर हमारे पास दो एल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स हैं ये अल्फा और बीटा चेन्स दे आर हेल्प टू कहते बाय दी हेल्प ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन राइट और हमारे पास ईच जो सब यूनिट है उसके अंदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अंदर आप देखें कि हीम बाइंडिंग पॉकेट भी मौजूद है और इसके हीम बाइंडिंग पॉकेट एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि मैंने आपको मायोग्लोबिन के अंदर बताई थी मायोग्लोबिन एक मोनोमर था और ये एक टेट्रामर है ठीक है अब क्योंकि ये टेट्रामर है तो एज कम्पेयर टू माइग्लोबिन मॉलिक्यूल दिस इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर कॉम्प्लेक्स ओके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास क्या एबिलिटी मौजूद है माओग्लोबिन वॉज एबल टू कैरी ओनली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आइंस इट कैन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स एंड इट कैन ऑल्सो कैरी फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट अ टाइम फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी ओके okay, अब ये जिसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है या रेगुलेट होती है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन राइट अगर हम जो हीमोग्लोबिन है इसका हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आती हूँ ठीक है अगर हम इसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखें या आपके सामने क्वार्टनरी स्ट्रक्चर मौजूद है जी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का तो आप ये देख लें कि इसके अंदर दो आइडेंटिकल डाइमर्स हैं एक अल्फा बीटा वन और दूसरा एल्फा बीटा टू ठीक है इनको मैंने डायमर वन और डायमर टू का हम नाम दे देते हैं दोनों डायमर जो है ये एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ जुड़े हुए और इसके अंदर जो जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे जो मतलब नॉन पोलर हैं ये तमाम लोकलाइज होते हैं इंटीरियर के अंदर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सपोज यूनिट या सर्फिस के ऊपर भी मौजूद होते हैं इसके अलावा ये जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैं इसके अलावा कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैं इनको हम ये वीक इंटरेक्शन नहीं होती हैं ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती हैं और हमारे पास इसके अलावा स्ट्रॉगर इंटरेक्शन पाई जाती हैं बिटवीन द एल्फा एंड द बीटा सब यूनिट राइट और उनके अंदर कौन कौन सी इंट्रैक्शन है हमारे पास आयनिक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हमारे पास जो डायमर्स हैं उनके बीच में मौजूद हैं अब ये हमारे पास जो आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि डायमर्स के बीच में मौजूद हैं इनकी वजह से ये जो हमारे पास डायमर्स हैं ये मूव भी कर सकते हैं राइट और जितने भी हमारे पास इसके अंदर ये जो वीक इंटरेक्शन है ये क्या करती हैं कि ये अपनी पोजिशन को चेंज करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टू दी ऑक्सीजनेशन लेवल मतलब ये कि कितना हमारे पास ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हुआ है या नहीं बाइंड हुआ उसके लिहाज से ये समझ लें कि हीमोग्लोबिन एक फ्लेक्सीबल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मौजूद आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड अलाउ करते हैं कि ये इसको दो तरह की कॉन्फर्मेशन दे सके एक इसकी कंफर्मेशन को हम टी फॉर्म कहते हैं एक कंफर्मेशन को हम आर फॉर्म कहते हैं टी स्टैंड्स फॉर टेंस या फिर टाउट फॉर्म इसे कहा जाता है ये हमारे पास वो इंटरेक्शन हैं जिसके अंदर जो अल्फा बीटा डायमर्स हैं ये आयनिक बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपको मैंने बताया कि ये एक दूसरे के साथ बाउंड है हाइड्रोजन बॉन्ड आइनिक बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉगर जिसकी वजह से पोलिपेप्टाइड चेंज के अंदर जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ये हमारे पास वो फॉर्म है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाउंड नहीं होती ठीक है ऑक्सीजन जब मौजूद जूद नहीं है तो बस अल्फा बीटा डायमल जरा एक टाइट सी सिचुएशन एक टेंस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं इसको हम कहते हैं जी टी फॉर्म या फिर टाउट फॉर्म अब ये जो हमारे टी फॉर्म या टाउट फॉर्म या टेंस फॉर्म है इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होती है ठीक है दूसरी हमारे पास फॉर्म है जिसकी आर फॉर्म जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर जाती है तो क्या करती है कि हमारे पास वो इंटरेक्शन जिन्होंने डायमर्स को आपस में जोड़ा हुआ था अल्फा और बीटा डायमर्स को एक दूसरे के क्लोज किया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास वी हैड आयनिक बॉन्ड्स एंड वी हैड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बॉन्ड्स को तोड़ देती है जहरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है जब वो आएगा तो वो क्या करेगा कि बहुत सी आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा और उस ब्रेक डाउन की वजह से इसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी मॉलिक्यूल थोड़ा सा खुल जाएगा यू कैन से दैट एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज दी आर फॉर्म या फिर आर स्टैंड फॉर दी रिलैक्स फॉर्म अब ये जो आर फॉर्म है जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डी ऑक्सी फॉर्म है इट हैज लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ये जो हमारे पास आर फॉर्म है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन राइट अगर हम बाइंडिंग कैपेसिटी देखें कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की बाइंडिंग एबिलिटी है जो कि माओग्लोबिन और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है यू सी के जो माओग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट
सो इट कैन कैरी जस्ट वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम ठीक है एक हीम ग्रुप है इसके अंदर एक आयरन है इसका मतलब ये एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है लेकिन जब हम बात करें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर चार यूनिट्स हैं चार इसके अंदर पॉरफाइन रिंग्स हैं चार इसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल्स हैं और ये आयरन के जो फेरस के जो आयन हैं हमारे पास ये क्या करते हैं चार ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं एट अ टाइम अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक आयरन के साथ जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है वो फैसिलिटेट करती है या पॉजिटिवली रेगुलेट करती है ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद दी अदर पॉर फायरन रिंग बाकी जो हीम इसके अंदर ग्रुप मौजूद है जो आयरन मौजूद है उनके साथ इसकी बाइंडिंग एबिलिटी को वो या एफिलिटी को वो इंक्रीज कर सकती है सो वी कैन से कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग जो समझ लेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो लेवल है वो जीरो भी हो सकता है व्हेन देर इज नो ऑक्सीजन बाउंड टू इट एंड इट कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और मैक्सिमम या हंड्रेड परसेंट क्या थी जब हमारे पास चारों जो इसके अंदर रिंग्स थे या चारों जो आयरन थे दे आर बाउंड विद दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल राइट जी आप लोगों को माओग्लोबिन uh, और जो हिमोग्लोबिन है इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं जी डू यू हैव एनी क्वेश्चन सब सो तो नहीं गए यस नो कुछ जवाब दो मेरी आवाज आ रही है पता चले मेरा टीम डिस्कनेक्टेड और मैं काफी देर से बोल रही हूँ no, कोई क्वेश्चन नहीं सारे सो रहे हैं है ना जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे तो मैडम ये तो आपने no, पढ़ाया ही नहीं ओके okay. चलो बिलीव करती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग नहीं सो रहे ओके okay, इस फिगर के अंदर यू कैन सी हमारे पास बाइंडिंग एबिलिटी हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की और यू कैन सी दिस हैज फोर इट हैज दिस एबिलिटी टू कैरी फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दिस वन हैज एबिलिटी टू कैरी जस्ट वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेक्स्ट वी हैव एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी करने की एबिलिटी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोड्यूस्ड होती है यू नो इट इज ऑलवेज हाइड्रेटेड और ये ज्यादातर बाई कार्बोनेट आइन की फॉर्म के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और हमारे बाकी बॉडी फ्लूड्स के अंदर ही सर्कुलेट करती है तो हमारे पास ज्यादातर जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो बाई कार्बोनेट के फॉर्म के अंदर होगी लेकिन देर इज सम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये हमारे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके साथ डायरेक्टली बाइंड कर सकती है और ये किस रीजन के साथ बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के अंदर जितने भी हमारे पास अमाइनो टर्मिनल है उनके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकती है नीचे मैंने आप लोगों की एक रिएक्शन लिखा है जिसके अंदर एच बी स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एन एच टू स्टैंड फॉर दी अमाइनो टर्मिनल ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यू नो कि एक प्रोटीन है इसके अंदर एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल है तो जो एन टर्मिनल है उसके साथ ये बाइंड कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो यहाँ पर ये यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है अमाइन और इसके साथ बस ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप जो बाइंड हुआ हुआ है दिस इज कॉल्ड ए कार्बमेट इस ये बाउंड फॉर्म को कार्बमेट फॉर्म कहते हैं या फिर इसको हम कार्बमिनो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं मतलब वो हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कैरी कर रही है अच्छा अब होता ही है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है जब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है तो ये हीमोग्लोबिन की जो टेंस या फिर जो टाउट फॉर्म या फिर इसकी जो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म थी उसको स्टेबलाइज करती है ठीक है अब ये स्टेबल होगी तो रिजल्ट में क्या होगा इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी अब हमारे लंग्स के अंदर इसी वजह से हमारा जो जितना भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से कैरी करती है और उसको लेके लंग्स के पास पहुंचती है जब ये लंग्स के पास पहुंचती है तो वहां पर हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट लंग्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होती है और इसकी डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है ये रिलैक्स फॉर्म में चली जाती है और ये ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिट इंक्रीज हो जाती है तो इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट के ये हमारी हिमो इन साइड अवर बॉडी के ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाए कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग दो सिचुएशन के अंदर होती है एक कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग जो है वो दो सिचुएशन के अंदर हो सकती है या तो ये कि एक बंदा स्मोकर हो ठीक है प्राइमरी या सेकेंडरी और उसके इर्द गिर्द जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनहेल कर रहा हो सेकेंड ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है जो हम हीटर ऑन करके या किसी uh, मतलब कार्बन की सोर्स को जला कर तो हम अगर सो जाएं तो इसके रिजल्ट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेव
उस सिचुएशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हैज दिस एबिलिटी दैट इट कैन बाइंड टाइटली टू द हीमोग्लोबिन आयरन जो हीमोग्लोबिन का आयरन है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इट कैन कैरी द प्रोटॉन्स इट कैन कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारी ब्लड हमारे सेल्स के अंदर यू नो एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्पिरेशन दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसके पास भी हीमोग्लोबिन के जो रिंग है आयरन है उसके पास ये फिनिटी मौजूद है लेकिन इट्स फिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज द हाइएस्ट राइट तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बाइंड करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ओके okay. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हमारे पास चारों साइड्स के ऊपर बाइंड कर जाएगा तो ये इसकी कौन सी कन्फर्मेशन रिलैक्स कन्फर्मेशन की तरफ इसके स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देता है ठीक है और ये हमारे पास क्या करता है कि ये जो इसके साथ बाइंडिंग है दिस इज वेरी स्ट्रांग और ये हमारे पास बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमारे पास चार रिंग के अंदर एक एक जो पोजीशन है उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा तो रिलैक्स कन्फर्मेशन के अंदर जितने भी ऑक्सीजन बाकी तीन पोजीशन के ऊपर मौजूद होंगे वो उसको रिलीज नहीं कर सकेगा ठीक है तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो सब वो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी उस रिंग की एफिनिटी को इतना इंक्रीज कर देता है कि हमारी ऑक्सीजन उसमें से रिलीज नहीं हो सकती ठीक है अगर मैं नंबर के अंदर आपको बताना चाहूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये आयरन को कितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है टू टाइम्स ग्रेटर है इसकी एफिनिटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इसका मतलब है कि अगर हमारे रूम के अंदर पांच मिनट के लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगी और रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो आ, आ, ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है दिस इज गोइंग टू लाइक टेक अप द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट विल नॉट बी लाइक एबल टू रिलीज ऑक्सीजन दैट्स वाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो पॉइजनिंग के अंदर मतलब डेथ हो जाती है लोगों की और उसकी ट्रीटमेंट में ये किया जाता है कि जो बंदा जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हो उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है वो भी बहुत हाई प्रेशर के साथ और ऑक्सीजन नॉर्मली यू नो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है नाइट्रोजन 78 परसेंट मौजूद है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है सो so, हमारे पास जो ऑक्सीजन लगाई जाती है उस बंदे को जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो दिस इज हंड्रेड ऑक्सीजन और उसके अंदर जो उसका प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी उसका नाम है ठीक है तो ये क्या करती है कि ये बहुत हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन 100 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन जब ऑक्सीजन की मौजूद होती है हमारे लंग्स के अंदर तो वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं वो तब कार्बन मोनोऑक्साइड की जान छोड़ते हैं और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल को आ, मतलब लाने की कोशिश करते हैं विद इन दी ब्लड स्ट्रीम ठीक है ओके अब हीमोग्लोबिन की मैंने आपको यहाँ पर टाइप बताई जी हीमोग्लोबिन ए जिसको एच कहा जाता है ये हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की फैमिली है टोटल फैमिली उसका सिर्फ एक एक मेंबर है इसके अलावा और भी बहुत से इसके अंदर मेंबर्स पाए जाते हैं बट एज आई टोल्ड यू दैट डिपेंडिंग अपॉन दी डेवलपमेंटल स्टेज या फिर ये कहाँ पर इसका लेवल कहाँ पे है तो ये डिपेंड करती है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिस तरह के हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर एच मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है एफ स्टैंड फॉर फीटल ये फीटल डिवेलपमेंट जब होती है मतलब बिफोर यू आर बॉर्न जो आपकी हेमोग्लोबिन है इसका नाम एच होता है ठीक है इसके अलावा हमारे पास एच भी है ये हमारे पास ये भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होती है बट इट इज इंतजाइज एट ए लोअर लेवल एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए देन वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज कॉल्ड एच बी ए वन सी और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की समझने की ग्लाइकोसलेटेड या शुगर कोटेड फॉर्म है और ये आई मीन दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट बट दिस इज प्रेजेंट इन ए वेरी लो लेवल एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए ओके देन वी हैव दिस लाइट ओके ओके नथिंग ओके तो ये हमारे पास माइनर हीमोग्लोबिन आ गई यहाँ पर हमने ग्लोबुलर प्रोटीन आज पढ़ ली जिसके अंदर हमने हीम प्रोटीन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर हीमो प्रोटीन की और इसके अंदर हमने हीमोग्लोबिन और माइोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किया इसकी एक्टिविटी की इसकी एफिनिटी पढ़ी इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ी एंड देन वी लर्न अबाउट डिफरेंट माइनर हीमोग्लोबिन ओके इसके जो नोट्स हैं दे आर अवेलेबल इन इन द बुक दैट आई हैव अपलोडेड जो लिपिन कॉर्ड की मैंने बुक आप लोगों के साथ अपलोड की है टीम्स के ऊपर उसके अंदर जो हमारे पास इट इज आई थिंक चैप्टर नंबर थ्री आई गेस तो उसको आप चेक कर लीजिएगा और दिस चैप्टर नंबर थ्री के अंदर जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं 
آپ نے صرف وہی کرنی ہے جو پارٹ میں نے اس کے اندر نہیں کروایا جس کے اندر یہ ہماری جو ہیموگلوبن ہے آئی تھنک اس کا کون سی میکینزم ہے جس کے تھرو یہ بائنڈ کرتا ہے اگر پروٹون کی کانسنٹریشن یا پی ایچ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے بہت افیکٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں کروایا ایلوسٹیرک افیکٹ میں نے آپ کو نہیں کروایا وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے اوکے okay? جو پارٹ اس سلائڈس کے اندر موجود ہیں آپ نے وہ پارٹ ڈیٹیل کے اندر وہاں موجود ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اوکے ٹو مارو کل کی کلاس کے اندر یو آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی نیکسٹ ویڈیو لیکچر جس کے اندر فائبرس پروٹینس ہیں اور آپ لوگ اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوشچنس بنا کر لائیں گے اوکے okay? آپ لوگوں کی جو لیب کی اسائنمنٹ تھی اس کے لیے میں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تھی میرے خیال سے تیئیس تاریخ اور رات بارہ بجے تک یو ہیو ٹائم اور اسٹارٹ اپ لوڈنگ دیٹ تاکہ ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں اوکے تو یو ہیو اینی کوشچن رائٹ ناؤ کوئی کوشچن ہے آپ کا ٹرمینل کی ڈیٹ آپ لوگ ڈسائڈ کرو گے بیٹے مجھے تو بیٹے ہم نے سیکنڈ ٹرمینل کے بعد امائنو ایسڈ سے اسٹارٹ کیا تھا اور ہم جہاں تک پڑھیں گے اینڈ تک پڑھیں گے تب تک جو